ang vector ay maaaring nakatoon sa dalawa o tatlong dimension. Ang 2D ay gumagamit lamang ng dalawang dimension, ang horizontal at vertical dimension o ang mga X at Y dimensions. Ang 3D naman ay gumagamit ng tatlong dimensions, ang horizontal, vertical at depth dimensions o ang X, Y at Z dimensions. Sa ating mga nakaraang talakayan tungkol sa vector, ginamit natin ang 2 dimensions. Sa talakayan ito, ay gagamitin naman natin ang 3 dimensions. Ang mga prinsipyong gagamitin natin sa 3 dimensions ay ang koprin sa 2 dimensions. Sa pag-aaral ng vectors, ang x, y, z dimensions ay ginagamit bilang sanggunian sa pagsukat ng mga coordinates at mula sa origin o zero ng x, y at z axis maaaring ipakita ang mga detalye ng vector Ang unit vector ay vector na mayroong magnitude na 1 Gumagamit tayo ng hat sa ibabaw ng simbolo sa halip na arrow para sumagisag sa unit vector Halimbawa ay ang vector V Ang unit vector V ay ang magnitude 1 ng vector V sa kapareho ring direction Kung ang vector V ay mayroong components, ganoon din ang unit vector nito. Mayroon rin itong X component, Y component, at Z component. Ang X component ng unit vector ay tinatawag nilang I hat. Ang Y component ay J hat at ang Z component ay K hat. Sa bidyong ito ay tatawagin na lang natin na I, J, at K. Sa diagram na ito, mailalarawan natin kung ilang unit vector ang bumubuo sa vector V. Ang vector ay maaaring i-represent bilang vector V equals V sub X I plus V sub Y J plus V sub Z K. Para naman sa magnitude ng vector, ginagamit natin ang simbolong ito para kumatawan sa magnitude ng vector. Sa ating mga nakaraang talakayan, ginamit natin ang Pythagorean Theorem para makuha ang resultant vector. Sa talakayan ito, dahil nagdagdag tayo ng Z dimension, ay ang magnitude ng vector ay equal sa square root ng x squared plus y squared plus z squared maaari nating gawing unit vector ang vector kung i-divide natin ito sa kanyang magnitude vector v divided by magnitude of vector v unit vector equals vector divided by magnitude of the vector equals v sub x i plus v sub y j plus v sub z k over square root of x squared plus y squared plus z squared Magbigay tayo ng halimbawa Vector V equals 5i minus 3j plus 4k Upang makuha ang unit vector isa substitute natin yung 5 sa v sub x at x yung 3 sa v sub y at y at yung 4 sa V sub Z at Z. Ang 5 squared ay 25, ang negative 3 squared ay 9, at ang 4 squared ay 16. Kaya ang unit vector ay equal sa 5i minus 3j plus 4k over square root of 25 plus 9 plus 16. Yan ay 5i minus 3j plus 4k over square root of 50. At yan ay 5i minus 3j plus 4k over 7. Ang unit vector ay equal sa 
5 over 7i minus 3 over 7j plus 4 over 7k. E paano naman kung gusto nating pagsamahin ang components ng mga vectors? Vector A equals A sub xi plus A sub yj plus A sub zk at vector B equals B sub xi plus B sub yj plus B sub zk Vector C equals vector A plus vector B equals A sub x plus B sub xi plus A sub y plus B sub yj plus A sub z plus B sub zk Halimbawa vector A equals 3i plus 2j minus k at ang vector B equals 4i minus 3j plus 3k Isa substitute natin yung 3i sa a sub x yung 4i sa b sub x yung 2j sa a sub y yung 3j sa b sub y yung 1k sa a sub z at yung 3k sa b sub z Vector C equals 3 plus 4i plus 2 minus 3j plus negative 1 plus 3k Yan ay 7i plus negative 1j plus 2k Ang vector C ay 7i minus j plus 2k